എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ അസിസ്റ്റൻറ്റെയും സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറിൻ്റെയും എക്സാമുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ജൂലൈയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഠനം നിർത്തിയേക്കാതെ നമുക്കത് ഒന്നും കൂടി റിവിഷൻ ചെയ്തോ പോവാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കുറച്ച് പോയിൻസ് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കേരള ഫാക്സിലെ കുറച്ച് പോയിൻസൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി മലബാർ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നിന് തിരുകൊച്ചി സംയോജനം നടന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളായിട്ട് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റായി വന്നു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശ്ശൂർ മലബാർ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളും ഉണ്ടായി അപ്പം നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് രൂപം കൊണ്ടത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളുടെ ഡേറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ തൃശ്ശൂരിനും തിരുവനന്തപുരത്തിനും കൊല്ലത്തിനും കോട്ടയത്തിനും ഒരേ ഡേറ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നിന് ഒന്നിനുള്ള ഒരേ ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അല്ല നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് എൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് ഈസ്റ്റേണിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്ട് സഹ്യാദ്രി സഹ്യപർവ്വതമാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ വെസ്റ്റേണിൽ അറേബ്യൻ സി അറേബ്യൻ സി ഉണ്ട് പിന്നെ നോർത്ത് ഹോളിലും സൗത്ത് ഹോളിലും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് കർണാടക ആൻഡ് തമിഴ്നാട് നോർത്ത് ഹോളിൽ കർണാടക ആൻഡ് സൗത്ത് ഹോളിൽ തമിഴ്നാടാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏരിയ പറയുമ്പം കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അതായത് മുപ്പത്തെട്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പടം പഠിക്കണം അപ്പോൾ പല എക്സാമിലും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്രയും കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് കേരള സംസ്ഥാനം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് അത് ഇന്ത്യ സംസ്ഥാന ഇന്ത്യൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്പർ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടീൻത്ത് പ്ലേസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ അല്ല ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം അതുപോലെ നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓണാണ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് എലഫൻ്റ് ആണ് അത് എലഫൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എലഫൻറ്റിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം നമുക്ക് കൂടുതലും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പഠിക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ എലഫൻറ്റിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് എലഫസ് മാക്സിമസ് ആയി രാജാക്കന്മാരുടെ ഈ ചിഹ്നവും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എലഫൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെ കർണാടക ജാർഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ എലഫൻറ്റ് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഗ്രേറ്റ് ഹോൺബിൽ അതായത് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ബ്യൂസിറസ് ബൈക്കോർണിസ് ബ്യൂസിറസ് ബൈക്കോർണിസ് അപ്പോൾ അരുണാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ് എന്ന് പറയണത് ഈ ഗ്രേറ്റ് ഹോൺബിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആനി സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ എലഫൻ്റ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എലഫസ് മാക്സിമസ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു അത് കർണാടക ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണ് എന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ് ഗ്രേറ്റ് ഹോൺബില്ലാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഗ്രേറ്റ് ഹോൺബില്ലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ് എന്ന് പഠിച്ചു അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ട്രീ സ്റ്റേറ്റ് ട്രീ അത് ആരും മറക്കില്ല കേരള സംസ്ഥാനം കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളം തിങ്ങിയ നാട് അതായത് കോക്കനട്ട് കോക്കനട്ടാണ് കോക്കനട്ടിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് കോക്കസ് ന്യൂസിഫറ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പഠിക്കുന്നത് അതായത് കോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോക്കസ് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ള കാരണം അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുക നമ്മൾ അതുപോലെ കണിക്കൊന്നയുടെ കണിക്കൊന്നയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലവർ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലവർ കണിക്കൊന്നെ അപ്പോൾ അതിന് കാഷ്യ ഫെസ്റ്റുല ഫെസ്റ്റുല എന്ന് പറഞ്ഞു കാഷ്യ ഫെസ്റ്റുല അപ്പോൾ ഫെസ്റ്റുല ഫെസ്റ്റുല ഏത് ഫെസ്റ്റിവലിനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ വിഷുവിനല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാഷ്യ ഫെസ്റ്റുല അങ്ങനെ കണിക്കൊന്നയുടെ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം പഠിക്കാം അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് പറയുന്നത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ അടുത്താണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന്
അതുപോലെ ഒഫീഷ്യൽ സോങ് ഒഫീഷ്യൽ സോങ് ജയ ജയ കോമള കേരള ധരണി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എഴുതിയത് ബോധേശ്വരനാണ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രൂ ഫുഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റൈസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചോറാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ണുറ അപ്പോൾ അതിന് അറിയാം ചോറ് ഉണ്ണുന്ന കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം റൈസ് ആണെന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ അത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഒറൈസ സെറ്റേവ എന്നുള്ളത് കാണാതെ പഠിക്കണം പഠിച്ച പറ്റുമോ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് അതിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റും പഠിക്കണം സ്മോളസ്റ്റും പഠിക്കണം അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് ആലു ആലപ്പുഴയാണ് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഫോംഡ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കാസർഗോഡാണ് ലാസ്റ്റ് ഫോംഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ച് താലൂക്കുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറനാട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറനാടാണ് ലാർജസ്റ്റ് താലൂക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് കുന്നത്തൂർ കുന്നത്തൂർ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുന്നത്തൂരാണ് സ്മോളസ്റ്റ് അപ്പോഴേ താലൂക്കുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹാവ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എറണാകുളത്തിനും മലപ്പുറത്തിനും സെയിം താലൂക്കുകൾ സെയിം തന്നെ ഏഴെണ്ണം വീതം രണ്ടിലുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പേർക്കും മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് താലൂക്ക്സ് എറണാകുളം മലപ്പുറം സെയിം തന്നെയായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ആറെണ്ണുണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഹാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എറണാകുളമാണുള്ളത് എറണാകുളത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ഉള്ളത് അപ്പം ലാർജസ്റ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം സ്മോളസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റിൽ പറയുമ്പോൾ ആലുവയിലാണ് ഏറ്റവും ഏരിയ വൈസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആലുവയാണ് പക്ഷേ പോപ്പുലേഷൻ വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഗുരുവായൂരാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഉള്ളത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്താണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പതിനാലുള്ള കാരണം ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്തും പതിനാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ നമ്പർ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ നമ്പർ അപ്പം ലാർജസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുമളി 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ തന്നെ കുമളി ഇത് തേക്കടിയുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് കുമളി ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്മോളസ്റ്റ് വളപട്ടണം വളപട്ടണം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള വളപട്ടണം വളപട്ടണം പുഴയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വളപട്ടണമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്മോളസ്റ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇൻ കേരള അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് ഉണ്ട് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ഒരു നോമിനി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഒരു ഒരാളുടെ നമ്പർ കൂടും അപ്പം നമ്മുടെ അസംബ്ലീസ് നൂറ്റി നാൽപ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷേ അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് മെമ്പിള് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ലോക്സഭാ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ഇരുപതെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ റിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ആലത്തൂരും മാവേലിക്കരയും ആലത്തൂരും മാവേലിക്കരയാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസ് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് റിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ രാജ്യസഭാ സീറ്റ്സ് ഒമ്പതെണ്ണം ഇവിടെ ഇരുപത് ലോക്സഭാ സീറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ഇരുപത് രാജ്യസഭാ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് കേരളത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയുള്ളത് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ലൈൻ കോസ്റ്റ് ലൈൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നമ്പറാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഈ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ലൈനുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് അത് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ആലപ്പുഴ എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണ
അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററാണ് നോർത്ത് സൗത്തേൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററാണ് അല്ലെ റിവേഴ്സ് കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് റിവറുകളുണ്ട് അതിൽ വെസ്റ്റേണിലേക്ക് കിഴക്കോട്ട് പടിഞ്ഞാട്ട് ഒഴുകുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്നെണ്ണം കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത് മൂന്നെണ്ണമുള്ള അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണമുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടു പല പ്രാവശ്യവും ചോദിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് കബനിയാണ് കബനിയാണ് അത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു അതായത് കാവേരി നദിയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് കബനി അതുപോലെ ഭവാനി ഭവാനി പാലക്കാട് നിന്ന് കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതാണ് ഭവാനി പമ്പാർ പമ്പാറാണ് സ്മോളസ്റ്റ് അത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളത്തിലാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പമ്പാർ എന്നിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡിൽ ലാർജസ്റ്റ് വെസ്റ്റേ വെസ്റ്റേണിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് വെസ്റ്റേണിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് പെരിയാറാണ് സ്മോളസ്റ്റ് മഞ്ചേശ്വര റിവറാണ് സ്മോളസ്റ്റ് അങ്ങനെ ലേക്കുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ലേക്ക് മുപ്പത്തിനാല് ലേക്കുകളുണ്ട് ലാർജസ്റ്റ് വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ തീരത്താണ് കുമരകം ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം കുമരകം ഒക്കെ വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ തീരത്താണ് അതുപോലെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് ശാസ്താംകോട്ട കായലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശാസ്താംകോട്ട കായൽ അത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്മോളസ്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് പൂക്കോട് തന്നെയാണ് പൂക്കോട് വയനാട് ജില്ലയിലെ പൂക്കോട് തടാകം ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പൂക്കോട് തടാകമാണ് സൗത്ത് ഹോൺ മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും സൗത്ത് ഹോൺ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വെള്ളായിനി കായലാണ് സൗത്ത് ഹോൺ മോസ്റ്റ് അതിന് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറേ നമ്മൾ വലുത് പഠിക്കുന്നു ചെറുത് പഠിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നോർത്ത് ഹേണിലുള്ളതും സൗത്ത് ഹേണിലുള്ളതും നമ്മൾ സൗ നോർത്ത് ഹേൺ സൗത്ത് ഹേൺ ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നോർത്ത് ഹേൺ ഉള്ളതും സൗത്ത് ഹേണിലുള്ളതും നമ്മൾ തരം തിരിച്ചൊരു പട്ടിക പോലെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മറക്കാതെ എക്സാമുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നോർത്ത് ഹേൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസർഗോഡ് സൗത്ത് ഹേൺ വരുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കുണ്ട് താലൂക്ക് വരുമ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരാണ് നോർത്ത് ഹേൺ നോർത്ത് ഹേൺ താലൂക്ക് അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻ കരയാണ് സൗത്ത് ഹേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഏറ്റവും വരുന്ന താലൂക്ക് ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള താലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്യാറ്റിൻ കരയാണുള്ളത് അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചേശ്വരം വരുമ്പോഴും പഞ്ചായത്ത് വരുമ്പോഴും മഞ്ചേശ്വരം മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്താണ് ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള നോർത്ത് ഹേണിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഇവിടെ പാറശാലയാണ് ഏത് വ്യത്യാസമാണ് പാറശാല നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കാണ് പക്ഷേ പാറശാലയാണ് പഞ്ചായത്ത് പക്ഷെ മഞ്ചേശ്വരം മഞ്ചേശ്വരം തന്നെയാണ് പഞ്ചായത്തും മഞ്ചേശ്വരം എന്ന് താലൂക്ക് മഞ്ചേശ്വരം കുറേ പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാത്തിനും ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതുപോലെ വില്ലേജ് വില്ലേജിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ തലപ്പാട് വില്ലേജാണ് തലപ്പാട് വില്ലേജാണ് നോർത്ത് ഹേണിലെ ഏറ്റവും ഉള്ളത് നോർത്ത് ഹേൺ മോസ്റ്റ് പഞ്ചായ വില്ലേജ് തലപ്പാടിയാണ് അല്ല സൗത്ത് ഹേണിലെ മോസ്റ്റ് ഉള്ളത് കായ്ക്കാവിള കായ്ക്കാവിള പഞ്ചായ വില്ലേജാണ് ഏറ്റവും സൗത്ത് ഹേൺ മോസ്റ്റ് വില്ലേജ് ഉള്ളത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി അത് മഞ്ചേശ്വരം തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട് നോർത്ത് ഹേൺ മോസ്റ്റിലുള്ള മഞ്ചേശ്വരം കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ പാറശാലയാണ് ഏറ്റവും സൗത്ത് ഹേൺ മോസ്റ്റിലുള്ള പാർത്ത പാറശാല അപ്പം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് പാറശാലയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയും പഞ്ചായത്ത് പാറശാലയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ലോകസഭ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ഇത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു ലോകസഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇത്തിരി വലിപ്പമുള്ളത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് കാസർഗോഡാണ് അതിൻ്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിൻ്റെ റിവർ മഞ്ചേശ്വരം മഞ്ചേശ്വരം റിവറും ഉണ്ട് മഞ്ചേശ്വരം റിവർ ഇപ്പോൾ എത്ര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം നമ്മുടെ മഞ്ചേശ്വരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരം ഒരു പ്രധാനപ
കാസർഗോഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സൗത്ത് ആണ് പക്ഷെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ആറളാണ് ഏറ്റവും സൗത്ത് നോർത്ത് ഏൺ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആറളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നെയ്യാറ് തന്നെയാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി നെയ്യാറാണ് സൗത്ത് ഏൺ മോസ്റ്റിലുള്ളത് ലേക്ക് ഉപ്പള ലേക്കാണ് ഉപ്പള ലേക്കാണ് ഏറ്റവും നോർത്ത് ഏൺ മോസ്റ്റിലുള്ള ലേക്ക് ഉപ്പള ലേക്കാണ് ഇവിടെ സൗത്ത് ഏണിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വേളി ലേക്കാണ് വേളിയാണ് വേളി കായലാണ് സൗത്ത് ഏണിലെ മോസ്റ്റ് അതുപോലെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും വയനാട് ജില്ലയിലെ പൂക്കോട് ലേക്കാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഉള്ളത് പൂക്കോട് ലേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൂക്കോട് ലേക്കിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ പൂക്കോട് ലേക്കാണ് ഏറ്റവും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കായിട്ട് ആണ് വയനാട് ജില്ലയിൽ നോർത്ത് ഏൺ മോസ്റ്റിൽ പറയുമ്പോൾ സൗത്ത് ഏൺ മോസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ വെള്ളായിനി കായൽ വെള്ളായിനി കായൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെള്ളായിനി കായലാണ് സൗത്ത് ഏൺ മോസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സൗത്ത് ഏണിലും മോസ്റ്റേൺസിലും സൗത്ത് ഏൺ വെസ്റ്റേൺ ഡിസ് ഇതിലുള്ളതും പിന്നെ അതുപോലെ ലാർജസ്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് എന്ന് രണ്ട് ഡിവിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയേ ആണ് എടുക്കാൻ പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ പോയിൻസൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു